Привет, друзья! Как я обещала, выкладываю рецепт очень вкусных и домашних куриных чипсов, которые подойдут как прекрасная закуска к любым напиткам, которые вам нравятся. Они получаются в меру сухими, посмотрите, они не дубовые, они вот такие вот мягенькие, они прекрасно расслаиваются, разрываются. И все делается это очень просто и в домашних условиях. Давайте приступать. Для начала нам нужно смешать специи. Я в этот раз выбрала копченую паприку и молотый чеснок. Ни перец, ничего другого добавлять не буду, своего вкуса еще придаст немножечко соевый соус. Добавляю сюда же еще соевый соус. Немножечко соли, немножечко сахара для сбалансированности вкуса. Также к соевому соусу добавлю еще чайную ложечку растительного масла. Вкуснее всего, если это будет кунжутное масло, но у меня это самое обычное рафинированное без запаха масло. Все хорошенько перемешиваем, получается вот такая вот насыщенная специями смесь. Этого количества достаточно на одно крупное филе. Филе нужно резать обязательно вдоль волокон, можно резать вот так, как я, тоненькими слайсами, а можно в ширину самого филе резать, и тогда получится более э, широкие пласты. Но тогда лучше сушите в дегидраторе, иначе они получатся у вас неровные. А вот такие вот э, тоненькие будут хорошо висеть. Теперь наши филешечки опускаем в маринад и хорошенечко вминаем этот маринад в сами филе. Весь маринад практически впитается в мясо. Посмотрите, внизу ничего практически не остается. Оставляем мариноваться минимум на 4 часа. Я оставляю обычно на ночь, чтобы наверняка все промариновалось. И затем нужно будет просто аккуратненько просушить вот наши пластинки. Посмотрите, какого они красивого цвета получились. Бумажным полотенцем и сверху прохожусь, для того, чтобы убрать лишнюю влагу. И быстрее сохли наши филе. Можно, конечно же, воспользоваться дегидратором, тогда уже смотрите по степени сушки, я вам точное время не укажу. Я сушу обычно в холодильнике. Единственное, я э, обернула марлей, так как и бастурму, но это было моей ошибкой, потому что в составе маринада есть сахар и марля немного пристает. Лучше вы марлю не оборачиваете эти филе. Я вот так вот подвесила в холодильнике и оно у меня сохло. Сохло где-то 4 дня. Но это в зависимости от ваших условий, как у вас получится, пробуйте просто по степени мягкости. И когда вас устроит данная степень, просто снимайте и упакуйте в пленку в пакет, чтобы не заветривалось. Это очень вкусно, очень просто и я уверена, что вам понравится. Не забывайте, конечно же, поставить пальчики вверх, ваши лайки мне очень приятны. А с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!